할 거는 요거 요거 요런 거 요런 거 요런 거 가지고 코드로 쪼개고 그러고 나서 캐릭터 그려보든지 하자고요 디테일하게 완성도 있게 하는 게 아니라 지금은 이게 디자인을 하는 훈련을 하는 거기 때문에 심플하게 단순한 것부터 접근을 해가지고 그거를 확장을 어떤 식으로 시킬까 고민을 해가지고 접근을 해보자고요 그래서 뭐 예를 들어서 이런 거를 가지고 뭐 한다 라고 하면은 실루엣 라인 다 그려놓은 거에다가 이런 거 쪼개 가지고 스케치로 뭐 넣고 머리에다가 뭐 이런 거 집어넣고 뭐 이런 식으로 하면 시간이 오래 걸려 오래 걸리니까 그렇게 하지 말고 no. 기본 코드들이랑 이런 것들이 나와 있으면은 캐릭터도 스케치로 다 하려고 하지 말고 그런 애들을 그냥 디자인으로 집어넣으려고 하는 연습을 그냥 해보는 거예요 형태감 맞춰 가지고 뭐 이런 거 그냥 쪽 부분에 치마로 이렇게 집어넣어 보고 살 같은 거 뭐끈 같은 거뭐 그런 거를 이런 식으로 해가지고 연결을 시키고 뭐 가슴 부분도 이런 식으로 빠르게 해서 이거를 디자인으로 어떤 식으로 풀까를 고민을 하고 요거를 본인 식으로 풀어보려고 노력을 해야 되는데 나 같은 경우는 요거를 좀더 빠르게 하기 위해서 여기 뒤에다가 3D로 만들어 놓은 애를 넣어 놨잖아요 요런 식으로 나처럼 해도 되고 그럼 본인이 이제 알아서 하는 거지 어쨌든 한 시간에 하나씩 쳐내야 되니까 이렇게 라인 따가지고 새로 하지 말고 바로 그냥 페인팅을 들어가면서 심플하게 이렇게 그냥 넣으세요 본인이 음영 처리를 해도 되고 음영 처리하기 좀 귀찮으면 은 번툴 가지고 그냥 이런 식으로 좀 처리를 해도 되니까 빨리 해서 디자인을 이거랑 비슷하게 뭐 꾸며내는 훈련을 하는 게 목적이니까 한 시간에 하나씩 끝내보는 걸로 연습을 그렇게 하는 걸로 하고 그거를 가지고 다시 풀어가지고 또 새로 디자인을 해서 완성도 있게 개구리면은 어 예를 들어서 얼굴 쪽에다가 아니면 어깨 쪽에다 개구리 모양의 뭔가가 하나만 들어가면 돼 이게 1이야 1 전체 비율은 99 그러니까 나머지는 개구리가 아닌 다른 요소들로 국장 어딘가에다 다 채워 넣는 건데 이건 약간 동그랗고 노란 거잖아요 그죠? 그럼 포인트 요소들에다가 그런 것들을 다 집어넣어야 돼 포인트 요소가 어디냐면 관절 부위라고 생각하면 편해요 스터디 하기 전에 포인트 요소가 어디 어디다 라는 거를 기본적으로 생각을 하고 있어야 돼 관절 부위다 라고 생각하면 되는데 뭐 100% 관절 부위로 할 이유는 없는데 팔에 요 마디가 될 수도 있고 포인트 지점들이 또는 관절 부위가 될 수도 있어요 이렇게 이게 뭐냐면은 베이스 패턴을 본인이 이렇게 쪼개 놨잖아요 뭐뭐로 그러면 그 쪼개놓은 베이스 패턴을 이런 부분에다가 넣으면 돼요 베이스 패턴을 막 이렇게 쪼개서 넣는 게 아니고 no. 넣고 이렇게 시선 옮겨가고 또 시선 옮겨가서 이렇게 여기서도 가슴 부분에 하나 들어갔으면 또 비워주고 골반 쪽에 하나 넣고 또 비워주고 무릎 쪽에 넣고 비워주고 발목이나 신발 이런 식으로 넣어주고 비우고 넣어주고 비우고 그래서 요 포인트 지점을 이렇게 관절로 할 거면 관절로 해도 되고 관절이 아니다 그러면은 어떤 마디 부분이 될수 있겠죠 상체 마디 팔 마디 이런 식으로 비워주는 요소는 항상 있어야 돼 비워주고 이런 식으로 여기 다 비워주고 다 대칭이 되면 이쁘지가 않을 거 아니에요 캐릭터가 그러니까 한쪽은 대칭이 안 되게끔 비대칭으로 이렇게 하든지 아니면 이렇게 해야 돼. 여기 이렇게 하면 대칭이니까 재미가 없잖아요 그러면 한쪽은 여기다 마디에다가 이렇게 하든 이런 식으로 쪼개는 요소들을 이런 데다가 집어 넣는 거예요 개구리는 일단 키 패턴으로 넣는 거예요 키 패턴은 하나만 들어 그랬잖아요 내가 여기 녹색으로 표현한 거 그리고 나머지는 다 베이스 패턴이 되는 거예요 그래서 베이스 패턴인 애들은 바디 전체에다가 다 집어 넣는 건데 쉬어주는 공간이 꼭 있어야 된다 그거를 명심하시고 디자인을 해보세요 요런 기준으로 하는 거예요 항상 디자인할 때는 